ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்களுக்கு சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி நீங்கள் வீடியோஸில் பார்க்க இருக்க வேண்டிய சொன்னால் நம்ம ஜாவாவில் வந்து ஆல்ரெடி ஜாவாக்குரிய இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி அவங்களுக்குரிய டேட்டா டைப்ஸ் பார்த்துருந்தோம் இனி வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய வேலை தான் நம்மளுக்கு இருக்குது கொஞ்ச நாளாக வந்து வீடியோஸ் எதுவுமே போட முடியாமல் இருந்துச்சு சில பிரச்சனைகளால் அப்போ அதெல்லாம் இனி வந்து நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இனி வந்து வீடியோஸாக வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக அப்லோட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் நம்ம செய்ய பிரமிச்சோம்னா இன்றைக்கி வந்து ஜாவாவில் வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு நிறைய டெக்ஸ்ட் அடிட்டர் இருக்குது அந்த டெக்ஸ்ட் அடிட்டரில் நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் அடிட்டர் சம்மந்தமாக தான் நான் இன்றைக்கி வந்து பார்க்க இருக்கேன் அந்த டெக்ஸ்ட் அடிட்டரை யூஸ் பண்ணுறது எப்படி அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன்னு சொல்லி தான் பார்க்க இருக்கேன் அந்த அடிப்படையில் நம்ம நோட் பேடோ சரி நோட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சரி நம்ம இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ண போகிற விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் அல்லது சப்ளைம் டெக்ஸ்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணல எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அதில் வந்து சில சில ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது நோட் பேட் யூஸ் பண்ணுறதை பெரும்பாலும் குறைச்சி கொள்ளுங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் மிஸ்டேக்ஸ் வாருது அதே மாதிரி நிறைய எரர் வாரத்துக்குரிய காரணம் வந்து அந்த நோட் பேட்டை தான் வந்து என்ன சொன்னால் எரரை வந்து நம்மளை ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஏன்னா ஓட்டோ ஃபில்டர் எதுவுமே அதில் இல்லை அப்போ அந்த அடிப்படையில் நோட் பேட்டை யூஸ் பண்ணுறதை விட்டுட்டு நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க அதை விட ஒரு நல்ல ஒரு டெக்ஸ்ட் அடிட்டர் தான் நம்ம என்ன பார்க்க இருக்கோம் அந்த டெக்ஸ்ட் அடிட்டரை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவர் வந்து விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் நீங்கள் வந்து விஷுவல் ஸ்டூடியோன்னு டைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அதில் வந்து ரெண்டாவது பார்த்தோம் என்று சொன்னால் விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் இருக்கார் இல்லை அடி இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் அந்த அடிப்படை நான் என்ன சரி என்று சொன்னால் இன்னும் அது செகண்டாக இருக்கிற விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட்ன்றது வந்து கிளிக் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அவரை கிளிக் பண்ண முடியும் சொன்னால் நம்மளுக்கு எப்படி உங்களால் பார்க்க முடியும் இதுதான் அந்த இது விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடுக்குரிய ஐக்கன் இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்ம டவுன்லோட் விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்குரிய லொக்கேஷனுக்குள்ளே போகும் இந்த விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட்டை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மிக மிக ஃபேமஸ் ஆனது என்னு சொன்னால் ப்ரோக்ராமிங்கில் எல்லாருமே வந்து அதிகம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் என்னடா ஒவ்வொரு ஃப்ளாட்ஃபார்முக்கும் ஏற்ற மாதிரி அவங்க டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த அடிப்படையில் அந்த அளவுக்கு ஃபேமஸாக இருக்குது இந்த டெக்ஸ்ட் அடிட்டர் சின்னொரு பேக்கேஜ் தான் பட் எல்லா ப்ரோக்ராமிங்கையும் வந்து எழுதக்கூடிய மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது பைத்தனில் இருந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிஷா அதே மாதிரி ஜாவா ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் பிஹெச்பி நம்ம என்ன ப்ரோக்ராமிங் படிக்கிறக்குமோ எல்லாத்தையும் வந்து இதில் வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் நம்மட ஃப்ளாட்ஃபார்ம் பார்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம விண்டோஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் விண்டோஸில் வந்து வேறு வேறு வேர்ஷன் இருக்கலாம் அதில் பிரச்சனை இல்லை பட் நம்ம விண்டோ யூஸ் பண்ணுறதால விண்டோக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இங்கே வந்து மேக் இருக்கலாம் அல்லது லினேக்ஸ் அதே மாதிரி மேக் புக் இப்படியான அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அப்போ நம்ம பெரும்பாலும் மேக்சிமம் வந்து விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறதால விண்டோஸ் கிளிக் பண்ண முடிஞ்ச சொன்னால் நம்மளுக்கு என்ன செய்ய முடிஞ்ச சொன்னால் அது வந்து டவுன்லோட் ஆகும் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் கொம்மனாவே வந்து இந்த பிளாக் கலர் ஸ்க்ரீனோடு தான் வந்து அவர் இருப்பார் நான் ஆல்ரெடி வந்து அது டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்போ அவர் வந்து நான் என்ன சரி சொன்னால் கேன்சல் பண்ணிக்கொள்கிறேன் நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ண பிறகு அதை நம்ம எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இந்த பேஜுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் தேவையான டைமில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கொள்ள முடியும் அப்போ கீழே பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் டாப் எக்ஸ்டென்ஷன் என்று சொன்னால் என்னென்ன ப்ரோக்ராமிங்க்கு வந்து நம்ம இவர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கொமனாகவே யூஸ் பண்ணுறது வந்து பைத்தன் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சி சி நீங்கள் ஜாவா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே வந்து இதோடு சேர்த்து யூஸ் பண்ணலாம் அதே ஷீஷா இன்னும் நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதே மாதிரி ஹெச்டிஎம்எல் சிஷா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதே மாதிரி பிஹெச்பி எல்லாமே வந்து நம்மளால் செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இப்போ அந்த அடிப்படையில் இது வந்து டவுன்லோட் ஆகிட்டு எனக்கு ஆல்ரெடி நான் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நீ சே அப்படின்னு சொன்னால் அதை எப்படி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் டவுன்லோட் குழுவில் போய் பார்க்குறவன் வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ண இஎக்ஸ் ஃபைல் இருக்கார் இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் விஷுவல் கோட் யூசர் செட்டப் பண்ணிருக்கு இவரை டபுள் கிளிக் பண்ணு சொன்னால் அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால்
இப்போ நான் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இன்னா இருக்கிற விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட் இப்போ இந்த விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடை வந்து டிரெக்டாக வந்து டிஃபால்ட்டாகவே வந்து அது ஓப்பன் ஆகுது நான் என்ன சரி சொன்னால் இவரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இவர் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் நம்மளுக்கு விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடு வந்து இப்படி தான் இருக்கும் வரக்கூடிய இன்டர்ஃபேஸ் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் என்ன பெனிஃபிட் என்று பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் இருக்கிறது வந்து நம்ம டைரெக்டாக வந்து பெரும்பாலும் ஜாவாவில் வந்து நிறைய பேர் வர்ற பிளை வந்து நம்ம ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே செய்கிற ஜாவா ப்ரோக்ராமையும் அதாவது சோர்ஸ் ஃபைலும் கிளாஸ் ஃபைலும் இருக்கிற அந்த ஃபோல்டர் எங்கே இருக்கண்டே மறந்துடுவோம் அப்போ மறந்த டைமில் வந்து நம்ம கம்பைல் பண்ணக்குள்ளே நம்மளுக்கு எரர் வரும் பட் அந்த எரர் வந்து டிரெக்டாகவே சொல்லும் அந்த டெஸ்டினேஷன் இல்லை அந்த ஃபோல்டர் இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம அதை வாசிக்காமல் அது ப்ரோக்ராமில் தான் எரர் என்று சொல்லிட்டு நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டு இருப்போம் அப்போ நம்ம அந்த அடிப்படையில் இல்லாமல் டிரெக்டாகவே வந்து நீங்கள் உதாரணத்துக்கு நான் வந்து என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் டிஇயில் வந்து இல்லை டி ஒரு இயில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஜாவான்ற சொல்லி ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது இப்போ இந்த ஜாவான்ற ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே எனக்கு வந்து அதுக்குள்ளே தான் நான் சர்வ் பண்ண போகிறேன்னு சொன்னால் டிரெக்டாக வந்து ஒரு ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு வச்சு கொள்ளுங்க அப்போ நியூ ஃபைல் அதுக்கு ஷார்ட் கட் எல்லாமே இருக்குது அப்போ நான் டிரெக்டாக நியூ ஃபைலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஒரு அந்த ஃபைலை வந்து ஃபஸ்ட்டு சர்வ் பண்ணி கொள்கிறேன் சும்மா நான் எதுவுமே செய்யலை இன்றைக்கி வந்து எப்படி செட்டப் பண்ணுற ஃபோல்டர்லாம் எப்படி செட்டப் பண்ணுற அப்படி டெர்மினல் வந்து செட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி தான் பார்க்க இருக்கேன் இப்போ நான் இவரை சர்வ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் இப்போ இவரை சர்வ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் நான் டிரெக்டாக என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த இயன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே ஜாவாக்குள்ளே என்ன செய்யப்படுறேன்னு சொன்னால் சர்வ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஏபிசி டாட் ஜாவான்னு சொல்லி அப்போ ஏபிசி டாட் ஜாவான்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொன்னால் இவர் சர்வ் பண்ணுறேன் அப்போ சர்வ் பண்ண பிறகு பாருங்கள் இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு இ ட்ரைவுக்குள்ளே ஜாவாக்குள்ளே ஏபிசி என்ற இந்த ஜே என்றது என்னது குறிக்கணும்னு சொன்னால் ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஒன்று ஏபிசி என்ற ஃபைலில் இருக்குது தான் அப்போ நம்மளுக்கு டிரெக்டாகவே தெரியும் வந்து எந்த லொக்கேஷனுக்குள்ளே நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஃபைல் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஜாவா வந்து எழுதுகிறோம் என்றது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ இதில் வந்து மிக பிரதான பிரதிகூலம் சாரி மிக பிரதான அனுகூலம் வந்து நான் சொல்லலாம் ஏனென்று சொன்னால் இது வந்து மிக முக்கியம் என்னோடய ஜாவாவில் வந்து பாது வந்து ரொம்ப முக்கியம் பாது வந்து ஒழுங்காக செட் பண்ணலாட்டி நம்மளுக்கு அங்கால் ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது நீங்கள் எவ்வளோ தான் ப்ரோக்ராம் நல்லா எழுதினாலும் அதை வந்து ஒழுங்காக பார்த்து செட் பண்ணி ரன் பண்ணலாட்டி அது வந்து அவுட் புட் வராது அப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மிக பிரதான அனுகூலம் என்னும் சொல்லலாம் இந்த விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோட்ல என்ன நோட் பேட் லிவ்சரி நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் லிவ்சரி அந்த அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் இப்படி ஒன்றும் இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது பார்த்தோம் சொன்னால் நம்ம நம்ம ஆல்ரெடி வந்து எப்படி பார்த் செட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ரெண்டு மெத்தடில் பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிஎம்டியில் பட் இந்த விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடுலையும் வந்து இந்த பாது நம் பா அந்த டெர்மினலை வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் அதாவது வந்து சிஎம்டியில் செய்கிற வேலையை இங்கேயும் வந்து நம்மளால் செய்ய முடியும் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் சொன்னால் இதில் இருக்கிற டெர்மினல் என்றதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நியூ டெர்மினல் இருக்கலாம் அப்போ நியூ டெர்மினல் என்றதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கீழுக்கு வந்து ஒரு டெர்மினல் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து பார்த்தோம் மேடம் நம்ம இங்கே வந்து சிஎம்டியை டைப் பண்ணிவிட்டு சிஎம்டியை டைப் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ண பிறகு நம்மளுக்கு என்ன வருதோ இங்கே வந்து பார்த்தோம் மேடம் சொன்னால் என்ன வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு என்ன வருதுன்னு சொன்னால் இவர்கிற லொக்கேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி டெர்மினல் வந்து ஓப்பன் ஆகுது இங்கே வந்து பார்த்தோம் மேடம் சொன்னால் சி ட்ரைவுக்குள்ளே யூசர்ஸுக்குள்ளே ஹசித்ன்றதில் வந்து இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் இந்த ஷோர்ட்கட் ஐக்கன் வந்து அங்கே டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கிறதால அவர் டெஸ்க்டாப்பில் வந்து காட்டுறாரு அந்த அடிப்படையில் இந்த லொக்கேஷன் வந்து இப்படி இருக்குது இந்த அடிப்படையில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் செட் பண்ண முடியும் நீங்கள் உதாரணத்துக்கு இ ட்ரைவுக்குள்ளே போகிறோம்னு சொன்னால் இங்கே அடிச்சுட்டு என்ட்ரு பண்ண முடிஞ்சு சொன்னால் நம்மளுக்கு இ ட்ரைவுக்குள்ளே போயிடுவார் அப்போ அதே மாதிரி ஜாவாக்குள்ளே ஜாவான்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே போகிறோன்னு சொன்னால் இப்படி பண்ண மாட்டேன் நம்மளுக்கு டிரெக்டாக போயிடும் அப்போ போயிட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் மாட்டேன் டிரெக்டாக கம்பைல் பண்ணி வந்து நம்மளால் ரன் பண்ண முடியும் வந்த அடிப்படையில் டெர்மினல் நீங்கள் எப்படியும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்படி யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு க
உங்களால் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி உங்களோட ப்ரோக்ராமுக்குரிய அவுட்புட்டே உங்களால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு இன்றைக்கி இந்த விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடன்ற டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் அவ்வளோ பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் பட் அது இதை யூஸ் பண்ணுறதால நம்மளுக்கு அவ்வளோ தூ டைமை யூஸ் பண்ணலாம் ஈஸியாக வந்து சர்வ் பண்ணலாமன்னு சொல்லியும் பார்க்கலாம் இல்லை மிக முக்கியமாக இன்னும் சில நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது நோட் பேக் ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயும் இருக்குது இருந்தாலும் கூட இதில் வந்து அந்த ஓட்டோ கரெக்ஷன் அப்படியான விஷயங்கள் வந்து இதில் நிறையவே இருக்குது உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னு சொன்னால் இப்போ கிளாஸ்ன்றது வந்து நம்ம வந்து சர்வ் ப டைப் பண்ணோம்னு சொன்னால் பப்ளிக் அதே மாதிரி கிளாஸ் ஏபிசி இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்ம நோட் பேட்டில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த ஓப்பன் பண்ணுற கேள்வி பிரேக்கெட்டும் சரி க்ளோஸ் பண்ணுற கேள்வி பிரேக்கெட்டும் சரி இது வந்து நம்மளாக தான் வந்து மேனுவலில் வந்து ரெண்டே டைப் பண்ணணும் பட் இங்கே வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ சரி அல்லது பேராமீட்டர் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்களோ சரி இப்போ அந்த டைமில் வந்து அந்த நார்மல் பிரேக்கெட் அதே மாதிரி இந்த கேள்வி பிரேக்கெட் அதெல்லாம் வந்து நம்மளால் வந்து அவங்களாகவே ஓட்டோவாக போட்டு தருவாங்க அப்போ நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இங்கே வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த பப்ளிக் கிளாஸ்ன்றது வந்து இவங்க வந்து அதாவது இந்த எக்ஸஸ் மொடிஃபையர் இவங்க பப்ளிக் ப்ரைவேட் அதே மாதிரி இந்த கீவேர்டுகள் இவங்கெல்லாம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் கலரால் வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் அப்போ அதால் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் வந்தால் நம்மளால் ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ கிளாஸ் வந்து கீவேர்டு எல்லாம் வந்து பெரும்பாலும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் கலரில் இண்டிகேட் பண்ணும்னு சொன்னால் இப்போ நம்மளுக்கு ப்ளூ கலரில் ஒயிட் கலரில் தான் இருக்குன்னு சொன்னால் அது வந்து அதாவது அப்படின்னு சொன்னால் கீவேர்ட் இல்லாத வேரியபிள்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்மளுக்கு காமனான கலரில் இருக்கும் அப்போ அது தவிர்ந்த கீவேர்டுகள் எல்லாமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கலரில் தான் இருக்கும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் ஏதாவது எரஸ் இருந்தாலும் கூட நம்மளால் ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் உங்களுக்கு இந்த விஷுவல் ஸ்டூடியோ விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடுக்குரிய பெனிஃபிட் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி உங்களால் வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி வந்து விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடு அப்படி டவுன்லோட் பண்ணுற இன்ஸ்டால் பண்ணுற அதை அப்படி செட்டப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் வார வார வீடியோஸில் வந்து எப்படி ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதுறேன்னு சொல்லி பார்க்குறக்கும் இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது சொல் லைக் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடுங்க எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு நல்ல ஒரு வீடியோஸில் சந்தி